断点演示，象甲第六轮第二局，红方李少庚，黑方赵欣欣，双方是中炮对战平风马阵型，红方一般多走出车，本局上马是考验对方，黑方常见招法就是出车啊，如果你出这个车，我就六炮过河，再左炮过河，形成一个双炮过河，这是可以应对的啊。那么如果这题你走的招法是啊这个巡河炮，求稳啊，那他上马封车就可以了。你上马之后，他可以进行一个补象。这个棋啊，黑方居出的快，而你现在这个棋炮在河口，暂时没有作为啊，所以呢，这个棋应该说比较满意了。到这里之后呢，黑方啊，他直接上马了，他居没有出啊，这居不出的话就慢了一步棋。关键是他一上马之后，这个棋从中路进攻，你想封车，人家本来就没打算出去，现在你就能补象，防止空头炮。这样的话，红方一平炮之后。他就不再走炮八进二这么笨了啊！这样一来就要出车，黑方这个棋我们常见的局面就是啊，补士了之后，将来一出车，他是有一个金炮打马，你一踩他出车抓你，这个棋黑方是可以抗衡的。但是临场的话，到这里啊，他还是要出横车，由于你这个棋啊可以一步出车，而走的是上马又飞象再去出车，那无形中就慢了一步棋。接下来这个棋呢，红方利用先手啊，不让你走炮二进三反击，直接就点过来。那么这样一来的话，你又不能去对炮车啊，肯定不行。那中兵失守，所以呢就只能补士啊，然后再出车，委曲求全。实战的话不愿意这样下，选择炮二推啊，要对攻。那这个棋啊，表面看起来好像对完之后，黑方一出车一赤马好像要反先，但是红方这马一推之后，这是一个先手呀。踩着马你不得不走啊，出车之后呢抓着炮，你也只有躲。上马之后你不能出车打象啊，踩掉炮之后它可以踩象，你还是不能卡象眼，所以你车出不来。那么到这里上马之后呢，红方车二进六过河，随时要逼迫你。那到这里你的车先出反而没有用，人家车后出反而啊占领了要道，所以这就是后发先至啊，后中先。那这个棋黑方只好呢选择对此减轻压力。那么红方直接骑马砍象啊，破地惊人，打掉一将之后，只好躲开。现在炮五退二，这将军要出车啊，黑方也跑不了，所以临场的话，他选择冲掉，因为你不冲，对方就冲掉，冲完之后呢，过来还可能吃双逼迫你，所以这棋没有任何办法，他只能是咬着牙啊，这局就不要了。你要往这儿走去对的话，他可以往这儿走，你的车还是要丢，那没有办法。索性呢，选择放中炮啊，对方抽的时候呢，这边有一个吃对方中炮的手段，那这样形成了交换，换了之后由于缺两个象啊，这个阵型有问题，结果呢，这里啊，你想去简单求和啊，人家不肯把你扣住，那这样一来的话，这个棋黑方也只能退回啊，红方这个棋他需要做的就是赶快把自己的这个马调整上来就可以了。因为黑方他没有象防守这个卒，这马很快就可以上来。将来你的将位不稳啊，这炮是要出问题的，所以这马上来就很厉害了。结果呢，他走了一步出老将，老将一出又给了黑方机会啊。你这边向着马，人家就踩进去，随时可以威胁你。这样的话，红方推炮再去防守啊，等于浪费了步数，走一些没有用的招法。到这里的话，红方赶快过来啊，吃卒吃马，逼迫对方。那么黑方退回啊。这里过边卒，红方拱兵，黑方过卒。这个棋黑方啊，为什么不能吃呢？就吃掉之后，看似有一个骗术，其实红方有一个反骗，很精彩啊！现在他上马踩你，过来抓你卒。那么黑方弃卒之后是想要偷杀，这个棋红方正常上马啊，这里黑方就踩掉。首先红方上当的招法就是你象掉一炮打死，这个简单啊。那到这里的话，高手不会象，高手可以吃炮。但是他跳一将给你再吃个马，你一吃他再抽你个车，将来这个残局马炮双卒必胜啊！所以有这些骗招在里面。红方如果此时不敢上马推车去吃，那也会上当。他卡住象眼要打象，你一看他打掉，打掉之后你就吃，回马一踩车你就上，小卒一平，一马一抓死。你一吃之后，他仍然是啊双马双卒，还是要赢你啊，缺个象。所以呢，在这个局面下，必输无疑。所以眼看有这么一招很奇啊，黑方啊为什么不这么走呢？因为红方他可以选择的招法是马一进三，那么你螳螂捕蝉，他黄雀在后啊，看似一踩象这边吃的就很凶，
，关键是他跳马一将，这一将之后呢，他跟着炮了，这样的话锁住马，你马一回，他炮踩了，炮一走把马吃了，这个结局啊，你就没有杀招了啊，你少子不敌，最终要输棋，所以呢，这个棋厉害啊，黑方不敢，黑方现在选择的招法是小卒过来，红方也是过兵，那么红方这个时候他犯了一个错误啊。这个时候正常上马，应该说红方有利。他先放中车的话，是想靠卒过来啊，兵过来去吃这个炮，那速度太慢。黑方这卒一平啊，到这里的话，红方发现了，感觉太慢，想上马了，但是之后来不及了。黑方抢先啊，这里弃卒，你要一敢吃，他就踩象杀你。所以这个棋没办法，到这里红方只能背着马腿出老将解围。黑方这里还来了一个。集中计啊，非常厉害。它不只是啊，这个打将你出不去，还有一个平炮一将的好棋。这样的话，连续手段杀你。这棋啊，太厉害了。到这里之后呢，先把炮退回，下一步一进卒，你炮一走，一面杀棋，炮不走先吃你一个。所以这样的话，这个马还上不去。到这里啊，已经是黑方胜势了。这黑方赢定的局面下又犯了个错误啊。那么红方现在只能上老帅啊，黑方就冲。红方就上啊，平过来之后呢，到这里的时候，现在啊，黑方想把这个将位归位，避免被对方利用，那红方就抓了一步，黑方进炮交给卒没有问题啊。那这里吃掉之后，只要一吃，这种棋啊，将来借助老将的力量，对方凶多吉少。那么如果将军的话，他就不是，你要吃的话，他拱一将啊，将来可以踩掉你。那这棋你是要输棋的，你不吃的话，这个棋关键是啊。你这边被围，这卒一冲，就再往下一拱，叫着杀，对方也是要输气的。那么举个例子吧，你要过来吃这个马，他这边就拱一将，你不能吃啊，一吃将死。所以这个时候你怎么办呢？将军啊，你能做的可能需要下去，摆一将啊，上士再摆一将，然后这个卒一平，平炮还是杀啊，这卒下去还是杀，所以手段太多。你这里跟啊，吃马肯定没用，跟炮的话，那么黑方可以炮平四交给马。反正你又不能吃马，这个棋不管你怎么下啊，他始终这边有一个拱车啊，你将军他落势啊，这边呢还有一个平炮杀、进卒杀，手段特别多啊，守都守不住。那么将来你就是砍掉这个炮，你也是要输棋的啊，这马三卒必胜。所以我们可以看到这个棋啊非常凶狠，黑方一吃就必胜了。结果呢，黑方他这里啊时间太紧张，走了一步画蛇添足招法。他足过来将雷军再去吃，那第一将啊，刚好帮对方走了一步棋。现在这个棋他一将，你补是他吃不精啊，那你补这个时他也甩炮过来，仍然是叫门。那这棋啊，你挡不让他将啊，那他还是选择打马。这马一走之后呢，还是把这个卒给吃了。吃完之后随时吃马吃卒还跑不了，对方就先拱炮想要逃，那一甩炮之后点一将一天炮杀士一将受不了，所以他只有挡。在挡的过程中呢，这进局一吃双啊，狮子马上就败了，所以开局中了飞刀，中局呢红方一直控盘，直接弃子攻杀，那么最终呢吃了一个车，到残局的话，黑方也算是啊功力深厚，硬把这个棋围住反杀了，结果关键时候走错了，可能时间太紧张，这个棋也比较复杂啊，关键时候走了一步假棋啊，直接吃就行了，最后画蛇添足啊，导致了局面被反杀。到这里只好认输啊！李少根获胜，也是2020年象甲第六轮第一局，红方是谢奎，黑方是王天一，双方是中炮对战反攻马三七，这里形成一个五六炮，那么黑方也是三不虎。现在红方左车出不来，红方就挺兵要上马，黑方呢进七卒，要跟红方抢跳河口马，红方就先上。到这里要踩中兵啊，黑方补一个士，比较灵活。那么红方选择的是长车，这里随时要对。现在红方的特点就是过河车压住马之后一对啊，就会占优。那现在黑方就先把车一对，不让你过河车。那么这个棋啊，虽然说对窝车亏了一步棋，但是它的车位置尴尬，但是出不来。黑方的车位置有利，红方索性把车一对啊。抢得一先，那接下来这个棋呢？黑方选择的是先谋取一个实惠，红方这个时候选择的招法是炮六平七，在这个时候
啊，其实对狙击步器应该走的是彩兵啊比较好。现在的话，双方已经是平先了。那么现在让开之后啊，一打到这里的话，选择普象，那黑方选择上马，红方吃一个啊。这个时候呢，黑方选择的是普象，因为对方要过兵啊，所以不让过。那现在这个棋黑方上马，红方自然是回马也不让上，找机会再过兵。实际上他直接去过兵，那黑方简单就象掉了。红方啊，就是认为可以破个象。那这个看似吃了个象，其实呢，这个棋得子是先啊。为什么呢？因为这个棋人家马跳到河口了，将来这个棋控制人家马上不去啊，这就不舒服了。那么现在这个棋啊，对方想去对兵又不敢对，为什么呢？因为对完兵之后，这个棋人家有放中炮的手段。虽然对方也可以弃空投啊，抢卒，但黑方不会给你个机会。往这一上之后呢，你正常一补士啊，他可以有一个将来进炮就打你象的手段。这个象丢了肯定是亏，但是不丢的话，进炮一打马，你走马中兵丢了啊，你要支持的话，他就打掉你，将来把你象又破了。这象一破，又多象又多卒，残局也是不利的。所以临场他不能够急于去对。红方呢，先躲开一步，黑方就进炮驱赶对方的马。到这里，红方选择让开，黑方放弃了中炮，红方拐角马守住，黑方索性打一将。这个时候你要换掉你兵种差，将来黑方多两个卒啊，你合不到。那你不换的话，这棋又吃一个，有三个卒，那更合不到。那对方想到赶快去对，想顽强啊，但是这三个卒在这摆着，和棋恐怕不可能。现在你一踩炮，他顺势打象，那对方选择躲象，直接打掉。换掉之后，这个棋你剩两个炮，人家是马炮三卒，那这个棋基本上就没有悬念了啊。他挡着炮之后，只管过兵，对方没有办法，想要消灭这个兵，上马一踩炮就看住了。到这里顶住之后，退炮回来，这个炮一退啊，随时就策应这个兵过。将来的话，这个棋对方两个炮啊，你这个炮一动，过中兵，那么这个炮一动就卧槽，所以呢，到这里对方两个子不敢动，坐以待毙，等着人家过卒了，所以只好认输啊。这盘棋王天一轻易就获胜了。